ಮೊದಲು ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಗಿಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅದು ಗಿಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮರಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ದಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೋನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಡಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳೈತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆಗಿರುವ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡು ಇವಾಗ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬಿತ್ತುವನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಬಿತ್ತುವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿತ್ತುವರಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿತ್ತುವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರನೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬಂದು ನೀವಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಶೀಷರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಉಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆವಾಗ ಅದನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯ ಎಂಥದ್ದು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನಂತೆ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಈ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ನಾನು ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಮರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರಂತೆ ಇಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬೆಳೀತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಈ ಗಿಡ ಮರವಾಗಿ
ಇನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗದು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಹಣ್ಣು ಫಲ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ದಾಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಅದ್ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಕತ್ತರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಳ್ದಿರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಹಂಗೆ ಮುಗಿತು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಳ್ದಿರ ಹಂಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವೇ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಅಲೋರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅದೇ ಹೆಂಗದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮ್ಯನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ ಮುಕ್ತಾಯ ಏನು ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದೇ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಆಗಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ ಯಜಮಾನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಷಯ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಗೆ ನಾವು ಭಾಷೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ ಆ ಯಜಮಾನನು ಬರೋನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎದುರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷವನ್ನು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಆಂಜುರದ ಮನ ಮರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬೇಕು ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿಯರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಯಜಮಾನನು ಆ ಕೆಲ್ಸದನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಏನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಂತೆ ಸಾಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೆ ಸಾಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಾಮಿ ರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ ಐದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಏಸು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದವುಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವೆನು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನುಡಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಾದಿಂದ ಏನು ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಹೊರೆ ಪಡಿಸದತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲೋಕದಿಂದ ಮರೆ ಕೆಲವು
ಈ ಆಂಜಿರದ ಮರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಅದನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಜಗತ್ತಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದ ಮರ್ಯಾದಿತ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸೋದ್ರ ಸಹೋದರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗೂ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವೇ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ನಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹಂಗಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೂ ಅದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೂ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ನಾನೇ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಟಗಾರನ್ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲೋರ ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಓ ಯೋಹನ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀನೆ ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟಗಾರನು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟಗಾರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಜಮಾನನು ಇದ್ದು ಅವನ ತೋಟಗಾರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೋಟಗಾರ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಗಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿಯರೇ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋಟಗಾರ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ವೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನು ತೋಟಗಾರ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಓಣರ್ ಓಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಮಾರೋನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅವನ್ ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಇವನು ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸಂಗಿದೆ ಡ್ರೈವರು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ತೋಟಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ನ ಏನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತೋಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತೋಟಗಾರ ಅಲ್ಲೋರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ತೋಟಗಾರನ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಯಜಮಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿಯರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತೋಟಗಾರ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ತೋಟಗಾರ ಅಂತೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹಂಗ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಫಲ ಬಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಓದನ ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವಿರಿ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಲಿಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಏನಂತೆ ನೀವು ಫಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂತೆ ಮಗಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಆ ಸಾಮಿಯನ್ನ 
ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಐದ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ತಂದೆ ನನಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತೋಟ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋಟ ತೋಟಗಾರ ತೋಟ ಯಜಮಾನನ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆ ಕೆಲಸಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ನಾನ್ ಸುಯವಾಗಿ ನನ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನಷ್ಟು ನಾನಾಗಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲ ಈ ಯೋಹನದಲ್ಲಿ ಬರೀವಾಗ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ನನ್ ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂರ ತಂದೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲಸಗಾರ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓದನ್ನ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಏಳೆಂಟು ಯೋಹನ ಹದಿನೈದು ಏಳೆಂಟು ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗುವುದು ನೀವು ಏನಂತೆ ಫಲ ನೀವು ಫಲ ಕೊಡುವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈ ಡೈಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀವಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ಈ ಫಲವಾಗ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದುವೇ ಫಲ ಅಲ್ಲ ಫಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಫಲಗಳು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ರಸುಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಹ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಸುಲ್ ಏನ್ ಬರೀತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೋಧನೆನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಜಯಿಸ್ಕೊ ಜಯಿಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓರಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಈ ಅಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು
ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಲವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫಲ ಕಣಿ ನಾವು ನೋಡ್ ಅದೇ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಫಲ ಬಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಇದೇಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಗದು ಸಗದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಜುರದ ಮರ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗಿ ಇರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಮತ್ತೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆತನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಸಿದನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಕಾಣದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಗದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಒಣಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರು ನೋಡಿದ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರ ನೋಡಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಬಹಳ ಹಸಿವಂತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಜೂರದ ಮರ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಅವಾಗ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಫಳಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಶಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂಜೂರ ಮರ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಒಣಗೋಯ್ತು ಇದ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಸೋದನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸಾತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಬೇರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಬರುವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಶಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಷರ ಪಟ್ರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇ ಅದು ಒಣಗು ಹೋಯ್ತು ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫನ್ ಇದು ಅಳ ಇದು ಪಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಫಲ ಪಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಣಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಏನಾಯ್ತು ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂಜಿರೋದ್ರ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಹಂಗಿರುವಾಗ ದೇವರು ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋ ಬರೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಂಜಿರೋದ ಮರ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನೀತಿವಂತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ರಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಕನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಬಂದು ದೀಕ್ಷಣ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಪ 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 ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಕಬ್ಬಡ ಮೆಟ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಸ್ ನಿಷ್ಕಲಕ ನಿಷ್ಕಲಕವಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ರು ಪಾಪ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನು ಬೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ದೇಶಸ್ಸನ್ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕೊಟ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಅವರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಕೂಡ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿದ್ರು ದೇವರ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನೋಡ್ದೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕತ್ತರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಸೇವಕ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆ ದೇವರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆ ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯ ಇನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಾದ್ರ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕೃಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕಾಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮುಗಿತು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಣ್ಣ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಸಾಮಿಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ಸಾಮಿಯಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ಮಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ಮಗನ ಇದ್ದ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಓದೋದು ಬೇಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ಮಗನ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಎರಡು ಮಗನ ಇದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕವನು ಆಗ ಅವರು ತಂದೆ ಅವನ್ನ ಕರೆದು ದೊಡ್ಡವನ್ನ ಕರೆದು ದೊಡ್ಡವನೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಗನೇ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಇದೇ ಕೆಲ್ಸನ ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡ್ಸು ಅಂತ ಈ
ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೊಡ್ಡವನೇ ಆ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲರೇ ನೀವು ಬರಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವನು ಯಾರಂತೆ ಇಸ್ರೇಲರೇ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಅದು ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ ಮೂರು ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಆ ಕೆಡಕರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಬೇರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ತನ್ನ ತೋಟವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾ ಸಾರಿ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಮುಂಚೆ ಇರುವ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಗನೇ ಹೋಗಿ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಅವನು ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ತರುವಾಯ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅವನು ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೋಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ್ಯೂ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಅವನೇ ಅಂದರು ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟರು ಸುಳ್ಳೆಯರು ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಕು ಏನಾದ್ರು ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ನಾವಾ ಸರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ನಾವಾ ಅದು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೌದರ್ಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಜಿರದ ಮರ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಣಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಆ ಒಣಗ್ ಹೋಗೋದಂತ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಈ ಫಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂಜುರದ ಮರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾರು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನಶಾಂತಿ ನೀತಿ ಸಮಾಧಾನವು ದೇವರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜಾಂಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ದ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಳು ಆಳುವಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾರು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಇವಾಗ ತೆಗೆದು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಜುರದ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ರಾ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬರುವ ಬರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ನಾನೇ ದಾಕ್ಷ ಬಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲ ಯಾರು ನೀವಲ್ಲ ಕೊಂಬುಗಳು ಆ ತಂದೆ ಏನ ನೀವು ಫಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಕಡದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು
ಸಮಾರಿಯ ಊರೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಿರಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಅನ್ಯ ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಮಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕುರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನ ಕೂಡ ಆರು ತಿಂಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಸಮಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅನ್ಯ ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಂಜುರದ ಮರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಣಗೋಗಿರೋದು ಫುಲ್ ಒಣಗೋಗಿರೋದು ನಮ್ಗು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಾವ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ರ ದೇವ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇವ್ರ ಮರ ನಡಿ ಇಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೋಬು ಸತ್ತ ಕಾಳದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರೋ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಫಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ಕರೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ಬರುವಾಗ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ತ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಕೂಡ ಅಯ್ಯ ನಾನು ಬಂದು ಮೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ನಲ್ವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೆಗೆದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೊ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ನಾವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಲ್ವರ ನಾವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಂಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ತರ ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಂಗಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಏನಂತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಫಲ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಲ ನಾವು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಫಲವನ್ನು ಎದುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ರು ನ್ಯಾಮಗಳು ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲದ್ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಸ್ತಾರ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಮಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಆರಾಧನೆಗಳು ತೋರಿಸು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು
ಈಗ ನೀನ್ 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 ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ದೇವ್ರೆ ನೀನ್ ನೀನೇ ನ್ಯಾಯ ನೀನೇ ಕೊಡಪ್ಪ ನೀನೇ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಕೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಗ ದೀಷ್ಣ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾಡಿದೀವ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವತ್ತು ಹೇಳೋ ನಾವು ಅದ್ರ ಒಳಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿನ್ ಮಾತಿಗೆ ನೀನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ನನ್ ಮಾತು ನಾನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಧರ್ಮ ಕೊಡುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಿನ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೀ ಅದೇ ಹೇಳು ನೀನೇ ಕೊಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾತಿಗೆ ನೀನ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನಿನ್ ವಿಧಿಯನಾಗಿ ನೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ನೀ ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿ ನೀನೇ ಹೇಳು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಬೇಕು ನೀನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನ್ ಏನ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿನಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನ್ ಏನ್ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನೀನ್ ನಡೆದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನ್ ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವ್ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ಹಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಲ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಬಂದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಹಾಕಿರುವ ಆ ಹೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ದಿರ ನನ್ನ ನಾನ್ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆದು ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈಗ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋರು ಕೂಡ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಯಾರೇ ನಾವೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಲಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷದ ಒಂದ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಈ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೈ ತೆಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಮಹಾಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮನಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಬ್ರದರ್ ಬೆಂಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬಾಟನ್ ಬರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮನಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷದಲ್
ಜಗತ್ತಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಮರೆಯಾಗಿದ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಂವೇದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಮರೆಯಾದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದರೊಳ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಯಜಮಾನನ ಯಾರು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ತನಗೆ ಒಂದು ತನಗೆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ರ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಂತೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಯಾರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ನಾವ ತಂದೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಬಂದಿವ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದ ಹೆಂಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜಿರದ ಮರ ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ನಾನ್ ಯಾರು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಂಬುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಆ ಸಭೆಯನ್ನೇ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜುರದ ಮರ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂಜುರದ ಮರ ಬಂತ ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹೌದು ಈ ಸಾಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯೋಜನೆ ಎನ್ನುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ದೇವರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟನೆ ಓಕೆ ಓದನ ಎಬೇಸೇರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನ ಸನ್ನಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ನೋಡ್ರ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವ್ರವ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟಕ್ಕೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ವರದ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರನು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲವೇ ಆತನು ಜಗದುತ್ಪತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ದ್ರಾಕ್ಷ ಪಳ್ಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಫಳ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಟಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ
ನೇಮಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಇರೋನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀತಿವಂತರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆ ನೀತಿವಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ ಅಂಜಿರೋದ ಮರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ್ಯ ಅವರೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ ಇರೋಕೆ ಅವ್ರು ಏನ ಸರಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಹಾ ಅದ್ ಅದ್ ಕೂಡ ಓದಿಸ್ತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸ್ತ್ರೀ ಸಹ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಮಲಿನರಾಗದವರು ಇವರೇ ಇವರು ಕನ್ಯೆಯರಂತೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇವರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವರು ಇವರು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರಿಗೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಂತಾದರು ಇವರು ಏನಂತೆ ಇವರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು ಅಂತೆ ಇಂಥವರೇ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೊದ್ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಯಾರು ನಾವ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಭೆನೆ ಸಭೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕರೆ ಮೊದಲು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲರೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಏಷ್ಯ ಏಷ್ಯ ಐದು ಒಂದು ಎರಡು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನನ್ನು ಅವನ ತೋಟವನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಒಂದು ಗೀತೆ ಗೀತವನ್ನು ನಾನು ಹಾಡುವೆ ಕೇಳಿರಿ ಸಾರವತ್ತಾದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟವಿತ್ತು ನೋಡ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರವತ್ವಾದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಏನಂತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಂಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರಳ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಸಭೆನ ಇಸ್ರೇಲ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಇದು ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಗೆತ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಸ್ತನರಾಗಿದ್ರುವ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕೂಡ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟವಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಅಗ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುರುಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಏನಂತೆ ಬುರುಜು ಬುರುಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟವರ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯಾರು ಇವರು ಪ್ರಾಫರ್ಟ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಅನೇಕ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟವರ್ ತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸಿ ಕೊರೆಯಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋಟವು ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ
ಸರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರವಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಯಾರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಂಜುರದ ಮರ ಯಾರು ಅಂಜುರದ ಮರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಜ್ ಅಂಜುರದ ಮರ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಅಂಜುರದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಯಾರು ಅದು ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಲಿವ ಒಂದು ಮರ ಯಾರು ಒಲಿವ ಮರನ ಎಣ್ಣೆ ಮರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರ ಯಾರು ಹಾ ಎಣ್ಣೆ ಮನ ಮರ ಯಾರು ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಓ ಅಂಜುರದ ಮರ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನೇದ ಮರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂಜುರದ ಮರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಓಸೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಫಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಕಂಡೇನು ನೋಡು ಇವಾಗ ಏನಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲರಂತೆ ಈಗ ಅಂಜುರದ ಮರ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳಂತೆ ಪಿತೃಗಳು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ ಪಿತೃಗಳು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಜುರದ ಮರ ಅಂಜುರದ ಮರ ಆದ್ರೆ ದಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ದಾಕ್ಷ ತೋಟ ದಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲರು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಈ ಕರೆಯನ್ನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಕರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಂತಗಾರರಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆದ್ರೆ ಆ ಕರೆ ನಮಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕರೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೌದ ಸೌದ್ರಿ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲರ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಕರೆಗೆ ಸ್ವಂತಗಾರರಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ವಾಗ್ದಾನೆಗೆ ಸ್ವಂತಗಾರರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲರ ಆಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಆವಾಗೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಂತೆ ಸ್ವಂತಗಾರ ಹಾಗೆ ಈ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕರೆ ಬಂದು ಪರಲೋಕ ಕರೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ರೋಮರ ರೋಮಬರಿಯರಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಕಣಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಉರುಳಿ ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಕಣಕವೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಹಾಗಾಯಿತು ಬೇರು ದೇವರಾಗಿದ್ದರ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳೂ ದೇವರವು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಡಲು ಕಾಡನೆ ಮರದಂತಿರುವ ನೀವು ಅವುಗಳ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಊರೆಣ್ಣೆ ಮರದ ರಸವತ್ತಾದ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದರು ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಿಜವಾದ ಮರ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲೇ ಪಿತೃಗಳೇ ಪಿತೃಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿರುವ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಈ ಕರೆ ಮೊದಲು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲರಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಾಗ್ತೀವಿ ಇಸ್ರೇಲರಿಂದ ಹೆಂಗಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂತತಿಯಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಾಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೋಬ್ನ ಕರೆದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಯಾಕೋಬೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬ್ ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ದೇವರ ಸಂಗಡನು ಓರಾಡಿ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ
ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೋ ಕರೆ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾರ ಯಾರಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋದ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಗಲಾತ್ಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದನು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ಆದದರಿಂದ ನಂಬುವವರೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ದೇವರು ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವನೆಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೊದಲೇ ಕಂಡು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂಬ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಂತತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಂತತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲರ ನಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೀವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಂಬುವವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಹಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯತರಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಯಾರು ಮೊದಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ್ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಯಾರ ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನ ಆಗಿರುವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಹೇಳಿ ಅಂಜುರದ ಮರ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೂ ನಮಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅವರು ಫಲವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆ ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಕೂಡ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಈಗ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಜಿರದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕೆ ಅದರ ನೇಚರ್ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾರು ದ್ರಾಕ್ಷ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ಯಾರು ದ್ರಾಕ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ವಿಷಯ ಏನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಜಿರದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರಿ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸತಿ ನೀನು ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳಿನ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಅದನ್ನ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಬಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಒಣಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಣ ಒಣಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಬಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಣಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ ಎತ್ತು ಸುಟ್ಟಾಗೋದು ಅಷ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಅಂಜಿರೋದ ಮರ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತ ಆ
ಅದ್ರ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕದೆ ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಕೊನೆ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಇವಾಗ ಉದುರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಒಣಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಂತೆ ಏನಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ನೋದನ್ನ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ರೋಮರ್ ಬರಿಯರಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮೊಂಡತನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಮುದಾಯವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಚಿಯೋನಿನಿಂದ ಹೊರಡು ಬಂದು ಯಾಕೋಬಿಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಜಿರುವುದ ಮರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ತದೆ ಕುತ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಂಜಿರದ ಮರನ ನೋಡಿ ಅದು ಚಿಗುರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಾನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂದು ಬರದದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಹಂಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಪಾಪನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿನು ಅಂಜುರದ ಮರಗಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸಹೋದರ ಅವೆಲ್ಲ ಕರಲ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂಜುರ ಮರಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂಜುರ ಮರನ ಯಾಕೆ ತಂದಿಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ತಂದಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ತಂದಿಟ್ರು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟೆ ನಾವು ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆ ಓಡೋರು ಅವ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಂಜಿರೋ ಮರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇಟ್ರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ತಂದು ಇಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಜಿರದ ಮರ ನಾ ಮುಂದೆ ನಟಿಸಿದೀನಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಜಿರದ ಮರನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದು ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾರಿದೆ ಅಂತೆ ಅಂಜಿರದ ಮರ ಏನ್ ಕಿಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನ ತನಕ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸ್ಲರ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಆ ತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ನೋಡಿದೀವ ಯಾವ್ದಾರು ಪುನರ್ತನ ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಸಭೆನ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವ ವಿಷಯ ಇಸ್ರೇಲು ಬರ್ದಿರುವ ವಿಷಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒ
ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲವರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿ ಏನಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿವಾದ ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮುಟ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಟ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ಕೊನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳು ನೀವು ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ದ್ರಾಕ್ಷ ದೊಡ್ಡವೇ ನೀನ್ ಮುಂದೆ ಅಂಜಿರೋ ಮರಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಗಿಪ್ತ್ ಎಗಿಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಾನಾಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾ ಈ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೀ ಕೂಡ ಕೊಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಣಾನ್ ತನಕ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಾನಾನ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಂಸ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮಾಂಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಏನು ಮಾಂಸ ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ಸತ್ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಕೊಟ್ರು ಒಂದ್ ಸತಿ ಕೊಟ್ರು ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಕೊಟ್ರು ಮಾಂಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸತಿನ ಒಂದ್ ಸತಿನ ಎರಡ್ ಸತಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಏನು ಲಾ ಸಿಗೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ ಸೀನೆ ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ ಲಾ ತಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ನೀವ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನನ್ ನನ್ ಕೃಪೆನೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪೆನೆ ಸಾಕು ಇದರಿಂದಾನೆ ನೀವು ಓಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದಿವ್ಸ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡು ಮಾಂಸ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ರು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಲ್ಲ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ ತನಕ ಏನೇ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಏನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನನ್ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೀವು ನೀವು ತನ್ನಾಗಿ ತಾನು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಸಾಕು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ ಸಹೋದ ಸಹೋದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತರ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಜುರದ ಮರನ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಂಜುರದ ಮರನ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಠ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಗಿಯೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಗ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಭೆ ಮುಗಿಯೋ ಗಂಟ ಏನಿದೆಯಂತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಕೃಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೃಪದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋಣ ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು ವಾಗ್ದಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆತನು ತಡ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತ್ತು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗ್ದಾನ ಮುಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ವೆಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೃಪೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ ಕಾಲ ಮುಗಿತು ಸಭೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಭೆ ಮುಗಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಭೆ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತು ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಕೃಪೆದಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತೋ ಅದೇ ಸರ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಕೊಡುಗು ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ತವ್ರೆ ಅವರು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಕುಂಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಪಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿದು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ವರ ನಾವು ಕೂಡ ದ್ರಾಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ದ್ರಾಕ್ಷ ಆ ಒಂದು ಗಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗ್ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ವೇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ವರ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅನೇಕ
ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಿಸಿರುವ ಓಟವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಓಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಿರಚಿತ್ವಾಗಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಓಡಿ ಈ ಓಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಲೂಕನ್ನ ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹದ್ಮೂರ್ದೇ ದೇಲ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನಾನು ಸಾಮ್ಯದ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ನಡುವೆ ಎಂತಾರೆ ಅಂಜೂರ್ ಮರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಂಜೂರ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಫಲಗಳೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಇದನ್ನ ಕಡ್ದಾಕ್ ಬಿಡು ಯಾಕೆ ಅದು ಭೂಮಿನ ಬಂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ ಬಿಡು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಯಜಮಾನ ರಥ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿನಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತಾ ನೋಡೋಣ ಹಂಗ್ ಬರ್ಲಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಿತ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಸಾಮ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೈಬಲ್ ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಹೋನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಅದ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂಜೂರದ ಮರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಜೂರ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಓಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬದಾರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂಜೂರ್ ಮರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿದ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಏನಿತ್ತು ಒಂದ್ ತೋಟ ಇತ್ತು ಆ ತೋಟ ಯಾವ್ದು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಅದ್ರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಮೊದಲು ಬರೀ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟನ ಅಥವಾ ಅಂಜೂರ್ ಮರನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹಾ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಭೆಯ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನಾಗನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಫಿಶ ಬದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಡೆದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ನೋಡ್ರ ಜಗತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್
ಅಲ್ವರ ಪರ್ಲೋಕ್ ತಿಂದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹತ್ರ ಬಂದ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ರು ಚೆಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಒಣಗೋಯ್ತು ಅಂಜೂರ್ ಮರ ಒಣಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ತಿರ್ಗ ಚಿಗಿರ್ತದ ಚಿಗರಲ್ವಾ ಚಿಗರ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ತೀರ ಚಿಗರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಚಿಗರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೈತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಂತೀರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಅಂತೀರ ಅನುಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ್ ಮಾ ಚಿಗರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಿರಿ ನೋಡ್ರ ಏನಂತರೆ ಅಂಜೂರ್ ಮರದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ನೋಡ್ರ ಏಂತರೆ ಅದರ ಎಲೆ ಏನು ಇನ್ನ ಚಿಗಿರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅಂಜೂರ್ ಮರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಿಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಚಿಗಿರಿದೆ ಅದ್ರ ಇವತ್ ಏಸು ಖುಷಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂಜೂರ್ ಮರ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟನ ಫಸ್ಟೇ ದೇವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂಜೂರ್ ಮರ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಪಾಠ ಕಲ್ದಿರಪ್ಪ ಅದು ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಗತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಫಲ ಕೇಳಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಅದನ್ನ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯನೇ ದೇವ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವರ್ಷಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಲ ಕೊಡಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫಲಗಳ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬಿಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೊಂತ ಹದಿನೈದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ ಬರ್ದಿರೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಏನಂತೆ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತೆ ಅವಾಗ ಹೋದ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಕೊರಿಂತ ಹತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತ ಟೆನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಓದಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿದರ್ಶನ ರೂಪವಾಗಿವೆ ನೋಡ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯುಗಾಂತಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರಾದ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳಾಗಿದೆ ಯುಗಾಂತಿಕ್ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳು ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠನ ಕಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದರ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯನ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವ್ ಕೃಪೆ ನೊಂದಿ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗ ಅಂತ ಗತಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ಆಗೋದು